it is investment avenues for early career professionals first of all i don't understand what early career professionals are do we have enough early career professionals in the country recording in progress i hire um phd's for 25 30000 rupees and they're not professional at all i have students who are coming out and getting 40 50000 rupees my driver gets about the same and they are not professional so the term early career professional is um, you know talk about that too i have great panelists i've got raida latif head of marketing and business development pakistan stock exchange Radha Bibi, do, do tell us where is the stock exchange? I can't find it. Um, you've got hardly any investors. You've got about, you know, I think not even 10% of GDP now. Used to be 20 when I was young, but now it's 10% of GDP. So who would invest in a declining stock market? So I don't know what the stock market is doing. You've got to have a separate seminar with the stock market to figure out what the stock market is doing. Well, then you've got Rama, Ramzan Raza. Mm. Senior Relations Manager, her HBL Asset Management. Well, again, Ramzan Sahib, I question the, the, the same question to you. If the stock market does not exist, what are you managing? I mean, are you trying to do some magic that with the stock, declining stock market, you're trying to create mutual funds? So anyways, we'll, we'll hear from you. Then you got Mehdi Farooq, Senior Techno, tech, Economics Analyst, I mean, and any Mocha brand. So, I hear that uh, Mehdi Farooq is, uh, is a, um, a crypto person. Again, crypto is declining, Mehdi. So if you'll have it, it'll, it'll be a tough sell to see how we can get into crypto. Now, finally, we've got Farhan Javed, group director for Grana. Now, we see Grana boards everywhere. We see Agency 21 too, which I think is Grana too. But we don't see a real estate market, unfortunately because the information is very hard to get deals are very hard to do element of suspicion is huge huge i don't trust any real estate investor whenever i have trusted somebody i fail i've suffered that is why we are trying to research social capital in the country we've got a big survey going on on that we'll show you there is no trust among the people in this country uh, i think pre-investment the most important thing is trust even in the old days when the ship started started going around in the world to collect stuff from here and there they had an investment mechanism where they would invest as they called the bottom of a ship which was the cargo of the ship and that they would come back and return and you know provide the investors with the rate of, with some return we still don't have that in Pakistan. So my questions to you remain the same, folks. Where is the market? What are you selling us? Who are the professionals that you're selling to? Will we ever have any financial market growth in this country? Right now, the best investment that I know of, buy dollars, put them under the mattress. Show me what can beat that and why I should do anything different. So, Raida Bibi, let's start with you. Where is the investment? The investment avenue is there. It's about um, awareness creation, which we're working on to reach out to a larger audience and inform them that there are assets here. There are over 500 listed companies. There are companies who have offered over 40% dividend in, in, in shareholder value to investors over the last uh 10 years and five years um and they should be looking at these investment avenues when they are considering investments and building a portfolio so yes uh it's there um it's always a matter of supply and demand yes we we, we are encouraging investors we see a little bit of improvement but with a country like pakistan where um you can actually earn over 15 percent on a fixed income investment 
or you can conveniently stay in the undocumented sector by buying gold and dollars and actually getting a good return on that without coming into the radar of the FDR and putting it on your wealth statement. It is a little uh, uphill, quite an uphill task, I would say, to bring on uh, sad investors into the market. The um, investors who are not aware uh, prefer to go to banks and invest and place their money in saving accounts and term deposits and think of it as an investment. On the other hand, the savvy investors who have who, who are high net worth investors, individuals as well, they would prefer to go with the risk free assets that is go and participate in the PIBs or the treasury bills. And uh, you know these are the documented segments. On the other hand, you have real estate market. You go and buy a ten uh, crore plot, and you show only three crores of it on your wealth statement. Hence, the preference for the undocumented sector as well. With uh, with the way the com the country and the governments, various successive governments, want to bring in documentation, I think we will see this shift uh, coming through. Uh, on the other hand, on the supply side, the exchange has been working with various stakeholders. Uh, so, you know, different finance ministers have been invited. Budget proposals have been given to to create a, a, a level playing field where there, you know, CGT and all these uh, uh, tax anomalies are addressed. We are also we have been reaching out to the government even to, uh, you know, bring in more support because you see if if uh, EOBI 20 years ago, if EOBI and these pension funds had these uh, asset classes and had considered in you know creating proper investment portfolios, they would have not they would not be sitting at a situation they are today, where they have huge number of uh, payments outstanding and they don't have those kind of funds to pay. And the next few years, I would say next decade or so, would be again critical. Uh, we need responses from the at the top level from the ministries and the governments to 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 help us offer a, a level playing field, bring in more uh, asset classes, introduce more supports, which we are constantly uh, trying to do. Bring in listed companies. You you have to keep in perspective that the country being a totally or at least a fifty percent undocumented sector, companies are reluctant in coming on uh, into the transparent. Uh, uh, domain and listing where they have no they have no tax benefit or any other advantage on being listed uh, other than uh, going into transparency and uh, documentation. So these are challenges that the stock exchange faces. But again, with everything there, it is not a utopian world. We still uh, continue working with various educational institutions, corporate it's to introduce and uh, uh, you know have investor education sessions, create awareness, and have materials and resources readily available. Uh, we're facilitating our brokerage firms also to actually go out and uh, with digitization, the online account opening, introduction of Sahulat account, introduction of Ro Russian equity accounts. All these uh, uh, last two, three years, we've seen new introductions. We've introduced new offerings. ETFs on the exchange, we want our brokers, our asset management companies, and we facilitate them to go out and uh, bring in more clients onto the exchange. Gee, thank you, Raida. Raida, I think quite frankly, uh, we should not be blaming the other market. I don't think informal market is a problem. I think documentation is a self-created problem. We need documentation. I don't know how to document it. I think I can do what I can do with my own document. The whole world is documented. The formal sector is still there, but documented. I don't understand what our regulatory structure is. Yes, Ramadan Sahib, tell me how difficult it is to list stock market and how difficult it is to transact in the stock market. Stock market mein transact karna. Ye bhi tell me too, Ramadan Sahib. So, an ordinary child who has not been able to open the account in the stock market? I am not quite sure. Tell me, Ramadan Sahib. बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं इसमें एसेट मैनेजमेंट हम उस पर देखते हैं म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये बेसिकली होता है क्या है कि आप मनी को रिपेस्ट ऑफ टाइम अच्छी बेनिफिट एक अच्छा ग्रो करते हैं 
इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए ये ओपन हैंडेड चीजें होती है हमारे पास जितने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होते हैं पहले वो मनी मार्केट के हो ये कैपिटल मार्केट के हो तो ये जितने भी इदारे हैं मतलब इसमें जितने बैंक्स हैं ये पूरी इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट की तो उसमें जितने आप अमाउंट रखते हैं ये इसके सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होता है कि ओपन हैंडेड होते हैं जब आप चाहें इसको लें जब आप चाहें इसको यूज करें बेहतर ऑप्शन आते हैं और ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये सारी डेली प्रोडक्ट होती हैं जिनमें आप जब चाहें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और इसका प्रॉफिट आपको हर रोज शाम को डे एंड जब चलते हैं तो वहां पे आपको बेनिफिट आपको नजर आ जाता है दूसरा ये होता है कि इसका रेट फिक्स नहीं होता नॉर्मल बैंकों की तरह कि वहां पे आपको कोई भी रेट को केयर कर दिया जाता है तो वहां पे आपको वही रेट मिलता है यहाँ पे आपको इसका रेट वेरी करता रहता है और दूसरा ये है कि नॉर्मल जो हम मनी मार्केट का देखते हैं मनी मार्केट में ये एक होता है कि जो भी बैंक का पॉलिसी रेट होता है जाहिर स्टेट बैंक का पाकिस्तान जो पॉलिसी रेट है उसके तो तो बैंक का अपना मार्जिन रखे उसको सेविंग अकाउंट का जो भी सी बिल्स वगैरह होते हैं उसमें लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं तो जबकि इसमें ये होता है कि जो भी होता है उसके पॉलिसी रेट से ऊपर फिफ्टी बिप्स ऊपर नीचे इसका रेट चल रहा होता है तो इस वक्त जो मनी मार्केट के जितने भी फंड हैं उनमें जो रेट चल रहा है वो 14 है इस्लामिक में और कन्वेंशनल में 15 टू 16 परसेंट है इसमें जो ऑप्शन भी दोनों मौजूद होते हैं एक बंदा कहता है मैं कन्वेंशनल साइड पे नहीं जाना चाहता इस्लामिक साइड पे जाना चाहता हूँ मोस्ट वेलकम यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है मनी मार्केट के भी कैपिटल मार्केट के भी जिसमें मर्जी जाए टैक्स की बेनिफिट पहले थी वो ट्वेंटी परसेंट टैक्स की रेट मिलता था अब उन्होंने गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया हाँ एक बेनिफिट है कि अगर कोई अच्छा इन्वेस्टर है तो वो अपनी वो यहाँ पे वो एक साल भर की अगर कोई भी वो अर्निंग उसकी उसकी बेनिफिट जो है उसको प्रॉफिट जो है वो फाइव मिलियन क्रॉस करता है तो वो फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ जाता है बी ओ फाइलर उसको फिर आते जाते अगर वो एट मिलियन फाइव मिलियन क्रॉस कर जाता है प्रॉफिट की तो वो नॉर्मल टैक्स रिजीम जो थर्टी तक जाती है तो उसको यहाँ पे इसको बेनिफिट है कि वो उसको फुल एंड फाइनल टेन परसेंट टैक्स पड़ता है जो कि कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है ये एक बेनिफिट है और इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रखता है उसको भी बेनिफिट है लॉन्ग टर्म के लिए भी रखता है उसको भी बेनिफिट है इसमें जो मनी मार्केट है उसमें तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं एक पी एफ टी बिल्स दिए जाते हैं उसका पी आई बिल्स होते हैं स्कूट्स होते हैं कैश प्लेसमेंट होती है तो अगर एक बंदा जो अर्ली स्टेज में इसको इन्वेस्टमेंट करता है उसको एक बंदा है वो कहता है कि मैं दस हजार का हर महीने इसको बचा सकता हूँ और मैं अभी मेरी एज है इसको थर्टी एज में बीस पच्चीस साल के लिए मेरे पास कुछ एक अच्छा आ जाए थोड़ी अमाउंट भी अगर दस लाख की भी अमाउंट लगाता है और वो उसको सिक्सटी मंथ पे अगर हम डिवाइड करें पाँच साल के लिए वो जो अमाउंट हमें इदारे को दे रहा होता है ये किसी भी जगह इन्वेस्ट कर रहा होता है वो तकरीबन एक लाख चौंसठ हजार बनती है जबकि उसको रिटर्न जो मिल रहा होता है वो सेवन लाख सत्तर हजार बनता है तकरीबन और इसी तरीके से अगर यही अमाउंट वो पच्चीस साल दस हजार के हिसाब से चलाता रहता है तो उसको उसने जो इन्वेस्ट किया होगा वन पॉइंट टू किया होगा जब उसको थर्टीन पॉइंट टू सिक्स मिलियन उसको मिल रहा होगा ये एक लॉन्ग टर्म की आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन है मनी मार्केट में सेफ रहती है अमाउंट और आप ग्रो भी करते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी अमाउंट को अच्छे तरीके से अर्निंग करूँ फिर आप कैपिटल मार्केट में जाना चाहिए कैपिटल मार्केट में डॉक्यूमेंटेशन ये बात सही है कि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको शोक करना पड़ता है कि मेरे फंड कहाँ से आए हैं उसका शोक करते हैं कब है लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है कि बाद लोग घबराते हैं कि मैं फाइलर क्यों बना है जब फाइलर एक दफा बन गया तो उसके बाद मुझे हर साल वो रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी हम कहते नहीं ऐसी बात नहीं है लेकिन सर जिसके पास पैसा है उसको फाइलर होना चाहिए हमारे यहाँ और दूसरी बात ये हम कहते हैं जिसके पास पैसा है वो प्रॉफिट कॉन्शियस है इन दोनों तीन का अगर देखा जाए तो फाइलर होना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से वो उसके मामला रुक जाते हैं या उसको एफ उसको आके पकड़ लेते हैं ऐसी बात नहीं है बेशुमार उसको बेनिफिट आते हैं बेशुमार जगह पे उसको इंसेंटिव मिलते हैं और बिंग फाइलर उसको बेशुमार लाइफ में उसकी सहूलतें भी उसको मुयसर आती हैं तो हमारा ये कहना है कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है थोड़ी करे ज्यादा करे 
जो भी है बल्क में आना चाहे थोड़ी को कहना चाहे मनी मार्केट इस वक्त सेफ मार्केट है इस वक्त सेफ मार्केट पोजिशन चल रही है और अगर आप थोड़ी थोड़ी करके भी उसमें ऐड करते रहें हर महीने करें जब चेंज करें तो ये एक आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट ऑप्शन देती है I still don't get this idea of how and why there is no market in Pakistan. Let's see. Let's see, Mr. Cryptocurrency, Mehdi Farooq Sahab. What do you say? We'll come Just to Garana come. last because I we'll come to Garana last because I think maybe Farooq Sahab will solve the problem. Go ahead, Ji. Yeah. So I'll I have a deck. I'll I'll share my deck. Uh, so I have right. to set set a context, explain about myself, what got me into crypto, what is crypto, different sectors within crypto. It's a bit complicated. I'll try to simplify it as much as I can. So while I give me give my presentation, I'll also try to use some of the slangs used in crypto. So over here, GM normies means good morning, and normie means those people who do not understand crypto. I, I'm sure some of you guys do know, but some of you guys might not know. So that's just one slang that we use in in crypto. uh again uh, i'll start with what is animoca so animoca is a gaming and metaverse a web3 company uh, so they deal with uh, nfts crypto and try to infiltrate that within gaming metaverse and uh, nft sectors uh, it's it's one of the largest web3 uh, vcs and one of the largest uh, pr production house in terms of web3 games right so i'll just start with a little bit about myself uh so prior to joining crypto i i i was doing equity research so i'm familiar with stock market within pakistan uh i've also done equity research in usa where i'm i'm familiar with the us tech market and then i have around one year experience in global macro where i used to research about fx uh rates fi fixed income uh, credit so and so forth so what got me into crypto firstly was my experience with the pkr depreciation so in 2018 uh, i i went to cambridge university and i was doing a masters and 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 our pkr currency depreciated by 30% when when the government changed and also there was a uh, and also the pound after after the brexit started to recover so it came to a point that i was like okay i can't afford this masters and have to drop out and it was a very painful for, uh, moment for me and on top of that my dad's account because he's he's into import export business uh, his his accounts were also kind of frozen like um, there a lot of intermediaries in between that during times of currency volatility they they hold down your account at least in pakistan uh, so i i wanted to learn more about sovereign money where i can control my own money and and kind of mitigate that depreciation risk so in in crypto there is a thing called stable coin so as um, as as it was alluded by mr nadeem earlier right now dollar is the best investment in crypto uh, you can literally buy dollar as a stable coin and it will be pegged to a dollar and and since given a lot of regulations in pakistan you cannot acquire a lot of dollar and people who are earning from abroad it makes sense to uh, have stable coin which is pegged to a dollar uh, another reason why i got into crypto was um, during covid I I got interested in US tech market and I was I wanted to invest in Nasdaq especially after uh, Fed did did large large amount of quantitative easing and also the US government started to pump up in terms of fiscal policy the, the economy I thought will do well for the tech sector there so when I came back to Pakistan because of covid I was deep platform because I was a Pakistani resident from interactive broker so i couldn't invest even though i have account abroad i couldn't invest in like stocks abroad and then i realized couple of years later in crypto you have thing called synthetics so in synthetics you can get exposure to stocks and any kind of asset uh while not having that brokerage account so so for me that was very fascinating and it kind of was like a aha moment for me that regardless of my nationality i can invest in traditional equity or commodities 24/7 wherever i am in the world and and for me that is that's a big value proposition uh finally uh i also feel uh the, the ethos is of more of a global community and my passport doesn't my passport doesn't matter so just to give you a bit more context on this uh for last 3 years i've been working in different uh roles remotely and i've worked in in a firm with with a us firm now working with the hong kong firm 
and working in UK hours. So I feel like crypto is one of those sectors where remote work is kind of accepted and it's kind of embraced. And also, if you if you go on Discord channel of different crypto projects, you'll see people just saying GM. GM stands for good morning, even at like 12 a.m., uh, even if, even at midnight, because there is kind of like a sense of belonging that uh, time zone don't matter. So for for for, for me, all of these reasons in uh, in in, uh, in accumulation got me into crypto. And finally, I won't lie, uh, I I did invest in few projects and it did really well. Uh, not right now, but when I initially invested, it 10x, 15x. So so just the just the allure of getting a Lambo Lamborghini was also one of the reasons why I decided that I wanted to get into crypto. So that, that's a bit, of a bit about me, why I got into crypto. I, I am involved with the tokenomics department at, at Enemoca brand. So you'll be you'll be thinking, what is, what is tokenomics? Uh, so prior to joining this department, I was doing crypto research and crypto venture. So crypto research is similar to equity research, but instead of looking into equity markets, you look into crypto and crypto has different sector. So when you have an equity analyst specializing in oil and gas, in crypto, you could have an analyst specializing in DeFi, which is decentralized finance, or it could be gaming, or it could be uh, infrastructure. Uh, then on venture arm, again, it's very similar to uh, the venture arm within traditional finance. But since I'm, I'm giving this uh, presentation in one of the economic uh, departments, uh, this, is, this is the field that I, I feel like is the most relevant. And it's also what I'm currently doing at the moment. So in, in crypto, you have this thing called tokenomics. It's a it's the, it's the way you design the economy of the of, of a protocol, and I'll give an example later. So tokenomics is basically a mixture and amalgamation of economics, game design, maths, and psychology. So if you want to understand it as as a mental model on a macro level, it's 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 basically monetary policy, fiscal policy, and public policy combined on a blockchain. And on a micro level, it's it's mechanism design derived from game theory and basically having different incentive structure. So that that's how I'm that's how I'm gonna put it out there. So one of my tasks as a as a as a token economist is let's say when there is a crypto project, I help them design their economy. Oops. So this is this is one of the presentation here. Like you can see, there's a person entering into a crypto pro, uh, crypto protocol. What are the different sinks? What are the different faucets? What are the different incentive structures? And how a person interacts with with with, with a smart contract? And from one point to the end how the journey looks like again this is this is part part and parcel if you guys are interested in 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 uh, in this aspect now i'm i'm now i'm going to get you guys excited about blockchain uh this is this is a very cliche overused uh, graphic uh, from economists where it's well established that in 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 the new era data is the most valuable resources and even if you compare the market cap of the biggest company it's it's no longer uh, it's no longer oil companies it's tech companies like Apple, Amazon, Facebook. The now, now, the way they operate is basically they make you their slave by capturing your data and, and using you as a product. And, and this is what uh, Web3 and crypto to, to a large degree is, is trying to solve. So for example, this is you, this is your data. Facebook will combine this data in different formats using data, machine learning and all of that to basically sell your data in a meaningful way to advertisers. Now, what if there is a business proposition, value proposition, where you enter a platform, your data is private, your data is secured by you, and the, and the rewards Facebook gets in terms of revenue, how about that revenue is also accrued towards you? So not only you become the owner of Facebook, but the revenue is also accrued towards you and your data remains yours. So that's one of the value proposition of blockchain, and I'll, I'll, I'll show how that occurs. So this is this is all of the major tech companies that they're doing that. They keep the data in silo and try to leverage them and kind of use you. So you 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 are like a serf. And this is a graphic from Game of Thrones where all of these tech companies, by owning and monopolizing your data, they they own this. Yeah. So 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 what blockchain does is in in a simple way is let's say. You have your data, you become an owner of the pro protocol, and 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 because of that, you have a very unique, different model. You have a very different model, and I think that that model can disrupt uh, a lot of lot of industries out there. So this is just one of the graphics. I know I, I'm, I'm a bit short on time, so I'm just going to quickly um, go with that. So 
So the way crypto works is, and I'm going to like a lot of early professionals here want to invest in crypto. So one of the best investment, in my opinion, is the infrastructure layer of crypto. So in traditionally in, in, in web, you have a protocol layer, TCP or IP, but a lot of the value is captured on the application layer. So for example, your Apple, your Facebook, your, your Amazon, whatever, like other companies like that. But on blockchain is the opposite. The value is captured more on the protocol layer, which is Ethereum, uh, which is your Avalanche, which is your Solana. And, and then there is some value that is captured on application layer, but mostly the value is captured on protocol layer. And, and this value can be distributed and divided and given to all the people who are actually using the protocol. So again, a very interesting business model. So those people who want to uh, get exposure to Web3, best way is to invest in that uh, network layer or through that protocol layer where all the other applications are built. I'm going to go slightly deeper into different applications being built, but again, not financial advice. Those people who want to get exposure to crypto, best way is to do it through a platform, through a protocol layer. And some of the names are mentioned here. So Ethereum, Polygon, big fan of Polygon, by the way, uh, Avalanche, and so on and so forth. Now, in terms of application layer, there are different things that are being built. So one thing is called DeFi. It's, it's decentralized finance. At, at the moment, it has an, around $100 billion TVL lock. And all the financial sector instruments are here. So for example, you have your asset management, you have lending, borrowing, you have derivatives. All the things you see in traditional finance, you have it on blockchain and it's decentralized. And it, it and the liquidity is 24-7. It's not 9 to 5. And anybody from anywhere in the world can access it and do it in, in a permissionless way. So for example, me living in Pakistan and wanting to invest in NASDAQ, I can use a protocol Synthetix at 4 a.m. my time and try to get exposure. Nobody can stop me. There's a smart contract that doesn't require any middle person to kind of facilitate the transaction. It's written in a code and, and, and basically the transaction happens. So again, one of the, one of the biggest application of blockchain. Uh, it, it doesn't stop there. You have decentralized exchanges, you have derivatives, you have prediction market, you have credit and lending, you have asset management. So big disruption from a traditional finance sector is happening uh, at least in DeFi. Uh, then another uh, value proposition blockchain brings is this thing called NFT. Again, I'm not going to go in depth uh, with regards to this because we are short on time. Uh, NFTs are basically, this gives you digital rights, digital property rights. And there has been a lot of economic research done uh, in terms of those economies uh, that tend to do well in terms of the GDP per capita are those, com uh, those countries which have strong property rights. So with NFTs, you can establish property rights within a gaming metaverse and internet. So for example, with NFT, you can own a digital and virtual land. And in that virtual land, you can have games, uh, you, can, you can have shopping uh, and so on and so forth. Again, I'm, I'm not going to go in detail, but the idea is you, you have this property rights that you can own. You can check it on blockchain that who the owner is and who, what was the series of different ownership structure here. And NFT is also... Uh, uh, it's it's also a store of value. So arts and collection are are also stored here as as a digital right. So if you want to own a painting, if you can see in the background, this is one of my NFTs. Uh, I can I can own that collectible. I can own that art, and it will have provenance. It can show me through blockchain who were the previous owner. So if if there was a big art collector who was owner, automatically my art has has more value. So digital property rights also allows you to do that. And sometimes right now the hype is that some of these NFTs are worth millions of dollars. Uh, so one of the analogy is this, uh, my presentation keeps on, keeps on messing, is this, uh, where a board ape yard club is equivalent to a burgundy bag. Uh, so this, um, so this, this, this is a $1 million NFT picture. And one will say it's high, like it's overvalued, but a lot of art is overvalued, and 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 basically it's store of culture and store uh, store so store of sentiment. So in in this way, that's one one way to kind of justify the valuation. Uh, again, there is also interesting application on the gaming side. Um, again, I'm not going to go deeper into it, but just imagine you can own your gaming assets and you can use your gaming assets in different uh, walks of life. So for example, you can take your, your game sort from one game to another game and blockchain facilitates that. So this is the whole ecosystem of different games that are being built using NFTs, using fungible token, using blockchain, and every game has a unique value proposition. 
So ho hopefully this this gave you an idea of what blockchain is, different sectors within blockchain, different career paths you guys can uh, go for, and also what's one of the best ways to get exposure. In my opinion, I'm going to reiterate, the exposure you guys can get is through a, a protocol layer. So the protocol layer will allow you guys to have an index level exposure of all the sectors being built. So gaming, uh, DeFi, NFT, art, collectible, social media, all of the things that are being built in a decentralized way, uh, you can obtain that value accrual through smart contracts. So things like Ethereum, Matic, and so on and so forth. So I'm going to give this slide for reference if you guys want to join in. So I think that's it. Uh, that's it for my end. Gee, uh, Mehdi Sahib, I think this is all very well, but uh, I find it, I've looked at it, studied it, I find it very difficult to follow. I don't know whether a young career professional would want to do it or not. But let's go to Apna, um, Farhan Sahib, Group Director of Garana. Farhan, Farhan Sahib, uh, you're a very savvy person. You've created a wonderful enterprise. Please put this together. Are there any investment opportunities in this country? Uh, sir, thank you for having me here. Uh, unlike others, sir, I believe real estate is Pakistan's favorite asset class as far as investment is concerned. Chai uh, rural areas they would want to buy land. Uh, overseas Pakistanis and they want to have plots here in Pakistan. Young professional or mid career professional, they they want to buy a plot, apartment, something. This is something that is people know it generates value. But unfortunately, uh, I would say that this asset class, this sector, the investor himself or herself is the problem here as well. Pakistan, mein real estate has failed to develop as a sector. It is not really recognized by any institution. Regulatory affairs may be a uh, jungle to bana diya hai regulations or uh, paperwork, ka, but jin jizun ko sahi karna tha, wo abhi sahi nahi ki. Us as a group, Imarat, Garana.com, our aim is to play on those gaps jo, kar rahe hai, where we are able to bring in products which are reachable. Uh, just my young professionals, generally a couple who has just started job career, they should be able to get into this market. Uh, we want to build a uh, commercial real estate. Else, we want to build commercial real estate where we just, just don't build plazas or age page thing and let it be on their own. Instead, uh, there should be an ecosystem which ensures that the requirement is not there. And once it's done, it should be managed, manned, uh, brands, everything, needs uh, should be managed by a management company. So how does this work, sir? Uh, in Pakistan, uh, real estate is uh, primarily buying a plot. Usko khareed ke bat jana aur wait karna ke uski kiemat bharti jagi, bharti jagi aur, you know, they are making uh, uh, capital gain out of that. Uska uh, sabse bada nuksaan ye hota hai ke we create hurdles or entry barriers for people who actually want to buy a land to build a house there. What happens is ke aap ki jo uh, housing society bhanti hai, jo SEC A ki hai, it is selective ho jati hai ke wo aise triple a people with certain uh, networks only those people can take uh, can can take advantage of those real estate or mid or ya aisi jo shady real estate uh, ki housing society hoti hai wahan unfortunately aapka jo core middle class hai wo usme invest karke baith jata hai jisme ya wo society develop hi nahi hoti ya wo khud bhi wait kar rahe hote hain ke iski qeemat kisi badhegi to hum karein so there's this categorization जो ऊपर वाले के लिए जाना जहां आपको एडवेंचर मिलता है जिसमें बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जहां आप प्लॉट लेते हो 5 साल बाद उसमें एप्रिसिएशन आती है डबल हो जाता है देयर इज अ सर्टेन ऑडियंस उसमें वो प्लॉट खरीद के उसको और उसकी हाइप अप कर देता है वेयर एज पीपल हु वांट टू बिल्ड अ हाउस दे आर नॉट लेफ्ट विद मच ऑफ एन ऑप्शन इसमें एज अ रियल एस्टेट डेवलपर या रियल एस्टेट कंपनी आवर गोल इज टू ब्रिंग इन प्रोडक्ट्स जो speculation pe zyada na kare jisme people should buy or invest with the end product in mind productive real estate is real estate jisme if i buy a plot of land i have an intention ke maine usme ghar banana hai ya khud move honga ya rental pe dunga us pe 30 saal ke liye baith ke intezar nahi karna ke maine ek crore dal diya wo 30 saal baad zyada hoga mere bacche le lenge that's capital trap ke aapne itni investment rok ke us zameen ko bhi rok diya aur wahan kuch bhi generate nahi Similarly, commercial real estate should have sense as well. Commercial real estate should be viable for the end product. When a brand has come, when a brand has to be a brand, they should have viability to function. Unfortunately, we see again that uh, uh, there will be a small road, road hogi, malls ban rahe honge, and they'll be competing on the prices and committing returns. But the numbers at a point will not be viable. Real estate has a lot of opportunity. The problem exists in its regulation. 
करेंटली एनी वन कैन गेट अप एंड उसके पास पीस ऑफ लैंड अगर अपना है वो उसको डेवेलप करके उस पर अपना बोर्ड लगाता है अनाउंस करता है कि मैं इधर प्लॉट्स निकाल रहा हूँ वो प्लॉट पहले प्लॉट इकोनॉमी थी प्लॉट इकोनॉमी से टोकन इकोनॉमी आ गई है प्लॉट्स के भी फाइलें भी नहीं आई होती उसके टोकन पे उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है फाइल्स आती हैं फाइल्स पे ट्रेडिंग शुरू हो जाती है फिर इवेंचुअली प्लॉट्स आते आते कई सोसाइटीज को पांच दस से तीस तीस साल लग जाते हैं सो देर शुड बी ए लॉ रूल और रेगुलेशन जिसमें कोई भी हाउसिंग सोसाइटी बनती है दे शुड हैव क्लियर मैंडेट के इसको उन्होंने कब वन शुड द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट दे शुड कम अप विद बेसिक इंफ्रा बेयर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर रोड सीवरेज लाइट्स और वंस दे हैंड ओवर प्लॉट या किसी की डाउन पेमेंट शुरू हो जाती है देर शुड बी क्लियर डेफिनेशन के कब वहाँ डेवलपमेंट शुरू होगी करेंटली पाकिस्तान स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद में प्लॉटिंग हैज बिन डन जिसने अगले पचास साल में भी भरना नहीं इसी तरह सर कमर्शियल रियल स्टेट में कमर्शियल रियल स्टेट शुड हैव लॉज डिफाइनिंग के वहाँ उसकी डिमांड है या नहीं आई वुड नॉट नेम द सोसाइटी लेकिन यहाँ एक ऐसी सोसाइटी है उसकी आप स्ट्रिप देखें उसके एक किलोमीटर पे तकरीबन बीस से पच्चीस रियल स्टेट कमर्शियल मॉल्स बन रहे हैं एक कमर्शियल मॉल विद विद एन एरिया ऑफ एट टू टेन कनाल विद टेन फ्लोर्स ये तकरीबन पाँच से छः लाख के आबादी को इनकैच करता है इमेजिन एक रोड की पट्टी पे तकरीबन बीस से छब्बीस मॉल्स बन रहे हों ना आपके पास इतने ब्रांड्स हैं जो उन पर फन है ना आपकी परचेजिंग पावर ऐसी है कि सिंगापुर या दुबई की तरह ट्रांजिट के लोग आ रहे हो टूरिस्ट आ रहे हो जो उसमें जाके शॉप कर रहे हो सो वी आर किलिंग दैट एज वेल कि कमर्शियल में भी वी जस्ट सेलिंग शॉप आखिरी जिस बंदे ने शॉप लेनी है कि मैंने इसमें अपना ब्रांड मूव करना है ही इज द वन हु गेट्स अफेक्टेड थर्डली ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है नेगेटिव स्टफ लेकिन गुड थिंग इज देर इज अल्वर लाइनिंग वीव सीन इन द रिसेंट मंथ गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन दीज एरियाज रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नाउ एस सी पी हैज ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन एसिड फ्रैक्शनाइजेशन जिस तरह मेदी ने डिफाइन किया टोकनाइजेशन टोकनाइजेशन ऑफ रियल स्टेट कैन बी अ वेरी गुड पॉइंट टू यू नो मेक इट मोर इंक्लूसिव एक स्टूडेंट जो जिसके पास एक लाख दो लाख की इन्वेस्टमेंट है ही शी कैन बी यू नो एक्सेस दैट मार्केट बाय जस्ट ट्रेडिंग ऑन अ ब्लॉकचेन और मे बी एनी अदर प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू वो फ्रैक्शन में इन्वेस्ट करके उसकी गीड ले सकता है सो इन इन इफ वी फोकस ऑन दीज जिसमें हम एक वी मेक रियल स्टेट मोर इंक्लूसिव कि अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इट शुड बी ओनली के एक बंदा जिसके टिकट साइज एक दो करोड़ का इन्वेस्ट करने की पहुंच है सो उसके अलावा कोई आ नहीं सकता I think these democratized platforms can help us make it more inclusive. Secondly, we need to uh, uh, we need to rein in people who develop and sell real estate. There should be something. Jo, you know, a vakil kisi ki vakalat karne jata hai. Wo agar galat karta hai ya kahi jhoot bolta hai, pakda jata hai, usko dar hota hai ki yar mera license le le liya jayega. Real estate developer, real estate ka marketing agency, real estate ka broker. They don't need any documentation. They don't need any license. They just, oh, we, abhi recently, just pushed where they need to register. They are being pushed to register themselves as 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 an entity to FBR. But now, it's not unregulated. Think that is is grey mockery. Me, jitni bhi investment abhi aa rahi hai, which is a lot. Consider, baaki ap asset classes compare karein, it's going to waste. So yes, they, there are places where you can invest. Can go. Uh, young professionals should look for uh, investment in 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 places like apartments, which they have declared that the developer has to de- deliver at the time, and they intend to either move in there or put it on rent so that it is rental. Ho. Buying a commercial or residential land should have a mandate that five years, ten years, it has to develop. It should that that investment in that land should generate productive economic cycle, in which people are employed, have building construct, have in the future commercial activity, or people uh, use it as their home or shelter. That needs to be ensued. Otherwise, Pakistan real estate में बस दाल के plot है plot खरीदते जा रहा है और plots के board लगाता जाएगा. Unfortunately, we'll mess up with our fertile lands. We'll mess up with our uh, urban plan. We'll mess up with everything that we 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 need to fix right now further. आप GT road पे travel करें लाहौर से सलामत की तरफ you'll be amazed के हर हर जगह पे आप कोई फ्लां सिटी बन रही है फ्लां सिटी बन रही है कोई ये घर बेच रहा है कोई ये प्लॉट बेच रहा है वो टोटल स्पेकुलेटिव दिख रही है ओवरसीज की भी जो इन्वेस्टमेंट है दो इट्स गुड के जी ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में वी नीड टू मेक श्योर दैट देयर इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट इज डायरेक्टेड टू वर्ड प्रोडक्टिव रियल स्टेट एज वेल एग्रीकल्चर लैंड में करें दूसरे रियल स्टेट पे करें प्रोडक्ट्स पे जिस तरह होटल्स हैं हॉस्पिटल्स हैं एनी थिंग दैट जनरेट्स वैल्यू और एनी इकोनॉमिक साइकिल फर्दर ऑन इज समथिंग दैट वी शुड बी फोकसिंग ऑन बाकी कमर्शियल के लिए रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या एसेट फ्रैक्शनलाइजेशन और टोकन बेस्ड 
को हमें जल्द अज जल्द फ्रेम वर्क को लेके आना होगा दीज आर द वे वाई हाउ वी कैन इंक्रीज द बैंडविट ऑफ पीपल एंड मेक श्योर जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही मानों में एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आई फुली अग्री विद यू ये पे मैं तो तीस साल से लिख रहा हूँ प्लॉटिस्तान uh, में जो लैंड का प्रॉब्लम है ना इज ह्यूज इज ह्यूज मैंने खुद प्लॉट लिए हुए दैट हैव टेकन मी थर्टी फोर्टी इयर्स टू मच्योर मैं पर्सनल केस बताता हूँ सुई गैस टू लाहौर में आई है टू थाउजेंड या नाइनटी एट या ट्वेंटी लैक्स एंड ऑल शायद 16 लाख था फिर उसके बाद 16 लाख और डेवलपमेंट चार्ज आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट 20 30 लाख मैंने दिए थे उसके और मैंने उसको अब बेचा 70 लाख का हार्डली अ रेट ऑफ रिटर्न हार्डली अ रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर 20 इयर्स अगर ये हो रहा है तो दिस हार्डली अ रेट ऑफ रिटर्न तो लेट्स फेस इट कि देयर इज नो मार्केट हियर दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग इट स्टॉक मार्केट में जब पैसे डाले हैं आई हैव लॉस्ट मनी नेवर नेवर मेड मनी हियर um so i really don't know crypto i'm scared of so i really don't know okay where the market is in this country i think yeah we are all yell market but the government has made sure we have no market right the bb ne kaha tha documentation i think documentation is another way of holding up investment um, noc is another way of holding up investment what you're doing is creditable i wish you would do it in the middle of islamabad i wish you would do it in the middle of lahore i've been advocating denser cities enough of this nonsense that i have to go 30 miles out of town to live anywhere तो फिर मैं रोज तो सारा दिन तो गाड़ी में बैठा रहूंगा ना फिर गाड़ी जब मैं बैठा रहूंगा तो पोल्यूशन आएगी फिर मैं पोल्यूशन से मेरे लंग्स खराब हो जाएंगे फिर मैं मर जाऊंगा ये कुछ तरीका है जी राधा बी भी बोलिए जस्ट कपल ऑफ पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू पुट फॉर के एक तो आपने कहा कि यू हैव आल्सो इन्वेस्टेड एंड यू हैव लॉस्ट मनी दे स्टॉक मार्केट के अंदर देयर आर वेरियस वेज आई एम श्योर विद योर एक्सपर्टीज यू आर फैमिलियर for new investors i would say they should build a portfolio of course ek view hota hai jo aapke available assets hain wo aap dekhein stock market ke andar bhi again ready market mein kaam kare initially longer term view lena chahiye companies hain jinhone bahut acche dividends diye hain over the last 10 years 5 years you have to uh, with the introduction of online account opening it's रेडिली अवेलेबल सहूलत अकाउंट हम लोगों ने अभी रिसेंटली भी इंट्रोड्यूस किए हैं अबाउट ए ईयर के जो आप सी एन आई सी से के साथ ही खोल सकते हैं यू डोंट नीड मोर डॉक्यूमेंटेशन सो एनी बडी यू स्टार्टिंग इन दर करियर्स ऑब्वियसली दे डोंट हैव अफ्टी बैंक अकाउंट और द बैंक स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी उनकी जो पहले एक इशू था अकाउंट ओपनिंग के अंदर के जी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बहुत हाई है उसको भी हमने एड्रेस किया है एंड इसको छोटे लेवल पे रखा है कि जी 1.6 मिलियन तक के आप एसेट्स के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रेडी मार्केट में कर सकते हैं यू डोंट गो इनटू फ्यूचर्स यू डोंट गो इनटू लेवरेज व्हाट एक्चुअली आई वुड से हमारा एक मेजर um, आप कहें चैलेंज रहा है या डाउन साइड रहा है हमारे मुल्क का कि हम लोग थोड़ा सा उसको स्टडी uh, नहीं करते उसमें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है आप शॉर्ट लिस्ट करें कि ऐसी हंड्रेड देखें के के एम आई थर्टी के स्टॉक्स देखें लास्ट टेन इयर्स में उनकी क्या रिटर्न्स हैं किस किस्म के डिविडेंड्स दिए हैं आई मीन देर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स सेक्टर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज कौन से सेक्टर्स ने किस तरह परफॉर्म किया देन जीरो डाउन अ लिटिल मोर इन टू वट देखें डेटा इज ऑलवेज अवेलेबल हम लोगों ने बहुत सारा डेटा टेन टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स का डेटा रेडिली अवेलेबल रखा ऑन द स्टॉक एक्सचेंज का डेटा पोर्टल वेन यू एक्चुअली ओपन दो थिंग्स हम लोग डायरी भी आज तक पब्लिश कर रहे हैं जबकि डिजिटाइजेशन के जमाने में डायरी नहीं होनी चाहिए बट दे आर पीपल हु डिमांड कि हमें पी एस एक्स की डायरी चाहिए बिकॉज उसमें फाइव ईयर का डेटा आता है कितने पे ओपन हुआ कितने पे क्लोज हुआ कितना डिविडेंड दिया किस कंपनी ने एंड सो ऑन सो फॉर इट्स ऑल अबाउट लुकिंग एट इट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो बिकॉज ठीक है ओवर टाइम द प्राइस में गो अप और डाउन सो इफ अ स्टॉक लाइक पैकेजेस और लकी आई डोंट वांट टू गो इनटू सर्टेन स्टॉक पिक्स बट ए बी सी स्टॉक इफ इट इज एट टू हंड्रेड फिफ्टी एंड इट हैड गॉन अप टू एट हंड्रेड एंड हैज रीबाउंड एट टू फिफ्टी आपकी एंट्री अगर छह सौ पे हुई है इ रिस्पेक्टिव ऑफ दैट एक तो जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो एक लॉन्गर टर्म व्यू लेकर आना चाहिए दो किस्म के लोग हैं एक तो ट्रेडर मेंटेलिटी है एक इन्वेस्टर मेंटेलिटी है 
people who go for the longer term, they are looking at companies which have given them a dividend over a certain year, a uh, number of years, and a certain percentage also. So there are good years and bad years. Kisi a sal acha dividend aaya, kisi sal shayad dividend nahi bhi aaya. But if you have a longer term view, you do end up having a good shareholder value. It is not, uh, I mean, hum log assessments kar rahe hote hai, MSCI ke against bhi hum dekhte hai, toh we are literally neck to neck uh, on MSCI return in dollar terms. Pakistan is apne regional, uh, agar aap uh, usko assess kar rahe hai, apne regional uh, other countries ke stock exchanges se, toh Pakistan has been one of the highest dividend yielding equity uh, market in, in the world. So from that perspective, I feel that it's about एक तो साढ़े पांच सौ लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें ढाई हजार ढाई सौ तो आपकी शरिया कंप्लाइंट लिस्टेड कंपनीज हैं उनको देखा जाए इंडिसेस हैं उन्हें देखा जाए देन दे आर ईटीएफ अगर ये जो आपकी आपकी पांच सौ कंपनीज हैं इनमें से कितनी रेगुलरली ट्रेड होती हैं आज फॉर एग्जांपल कितनी कंप दूसरी चीज ये है की आपकी स्टॉक मार्केट में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सारे घर के लौंडे होते हैं और वो um, क्या कहते हैं <coughs> उनमें कोई रियल एक्सपर्टीज नहीं है हमारे पास जितने आपके ये हैं ये स्टडी आप देख सकती हैं जितने हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ही जैसे पटेल लोग बैठे होते हैं देर इज नो कॉपरेट गवर्नेंस दूसरी चीज ये आप बिल्कुल ठीक कह रही है इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल आपने बहुत अच्छे बताए बट देखिए फॉर एग्जाम्पल जब मैं अमेरिका में था यूएस में था तो मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए एक अकाउंट खोला और उसके अंदर पैसे डाल दिए और वो अच्छी खासी ट्रेड चल रहे हैं ठीक है यहाँ मेरी बड़ी बेटी जो थी उसकी जब हालात थोड़े से ठीक नहीं हुए कामत के साथ मैंने कोशिश की कि उसके लिए एक मैं खोल दू अकाउंट मुझे तीन हफ्ते लगे रोलते रोते हुए खोलने के लिए और सिफारिशों के साथ और फिर भी अभी भी वो कहते हैं उसमें आप पैसे नहीं डाल सकते तो मेरा मतलब है कि ये तो एक किस्म का फिर लोगों को तंग करने वाली बात हुई ना दूसरी आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है आप अगर डॉलराइज में देखें तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कुछ नहीं है डॉलर के उठा दें तो फिर अगर पाकिस्तानी रुपीस में ठीक है पर पाकिस्तानी रुपीस में हम सारी जिंदगी वो तो नहीं ना सोचते रहेंगे ना अगर क्रिप्टो है तो फिर मैं वहां चला जाऊंगा नहीं तो मैं डॉलर में चला जाऊंगा मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जिन्होंने डॉलर लेके रखा हुआ है बिस्रे के नीचे एंड वी हैव टू टॉक अबाउट इट वी कान जस्ट इग्नोर इट तो ये बहुत बड़ा मसला है जी मैदी साहब बताइए Yeah, so okay. so one of the issue, yeah, one of the issues I have uh, with, with equity market in, in in Pakistan is like I personally feel it's it's filled with value traps. Uh, they're not scalable. Like uh, um, we're living in a digital era. Internet, बहुत तेजी से स्केल होता है. You can you can tap into global markets. I feel our major markets are public market, not the venture side of Pakistan, but public markets. You don't have these platforms, or you don't have these business structure where you have uh, moats in terms of uh, network effects. um so one way to get exposure to investments that allows you to tap into global liquidity global markets and allow exponential network effects is is, is crypto because hum pakistan mein uh, you have economy you you have stocks which are very much related to the real economy of pakistan and we know real 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 economy of pakistan is linked to uh, boom and bust within current accounts boom and bust with oil cycles so one way to decorrelate from that risk in my opinion uh is 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 crypto especially smart contract platform because again you get tech exposure and then you also get exposure towards network effects jiske jiske principle pe a lot of uh, fang companies were built all of these fang platforms were built because they could have exponential growth at speed of internet uh so for me that that's one of the contentions i take with pakistani stock and again as you alluded and i agree with you uh there is also that risk of pkr depreciation so if you if you look at uh, pakistani stock from 2017 to now uh last 5 years uh it, it it hasn't done any positive real returns and it might even be negative returns if you uh take into account depreciation this is a huge problem and we should face it salim saab boliye 
ji assalamu alaikum uh, my name is salim khan and i'm doing a phd uh, economics from pite uh, basically uh, my question i am i have been trading uh, in stock market uh, since 2014 and from 2017 i am trading in crypto uh, crypto market is much better than uh, stock market because uh, in when you are trading in the stock market they don't follow the fundamental or technical analysis they just follow the, uh, the uh, just you said that uh, 31 families if the technical and fundamental uh, are uh, going upward and they decide to go downward then 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 can, man can manipulate the market in crypto uh, there is a huge market in uh, 24 hours 7 and 365 days it's a market so it's uh, nowadays it's not uh, it's, it's follow the fundamental and technical analysis uh, but my question is also uh, from uh, mehdi saab that uh, blockchain has the potential uh, to to go uh, the unbanking market uh, un unbanking economy uh, uh, it's it's it do wonders in kenya uh, just like in mpesa uh, uh, the, an, an unbanking economy and they uh, accommodates the, all the uh, transactions through blockchain technology uh, but one issue with the blockchain technology is the scalability. So uh, my question is from Mehdi Saab that how uh, how the world crypto is tackling that uh, uh, scalability nowadays because uh, scalability is a huge problem and when you come to DeFi because DeFi is a huge transactional economy. So uh, if, if, if we are talking about nowadays Ethereum is going to merge to uh, proof of stake uh, from proof of work because proof of work has a limitation of scalability. So uh, proof of stake uh, mean that uh, the, the investor which has money i control these blockchain technology so uh, there is a dilemma uh, when you go from uh, scalability uh, to uh, then you uh, then you forego that uh, decentralization so there is a trade up between decentralization and scalability uh, in, in Pakistan, it has a, a huge potential because there is an unbanking population, huge amount of unbanking population, and we can uh, 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 benefit from these uh, unbanking population as entrepreneur. I always thinking that how uh, uh, this unbanking population can uh, uh, we can track the transaction through unbanking population. So my question is, my concern is that that how you can uh, tackle this this trade up between scalability and uh, decentralization and what research has been done on this uh, till now and how can you, you can tackle this problem uh, and the other problem is regulation but regulation is comes uh, has a cost uh, on a crypto uh, uh, market but nowadays the uk and us is uh, embracing this technology but this is a core technical problem so may this up how can uh, how we can tackle in future these these two problems mm -hmm. yeah so just to re reiterate, you have three questions. Uh, first question was around um, uh, the fundamentals and technical, how it works in crypto, not in equity. The second question was around scalability versus decentralization. And your final question was around re regulation. Now in, terms of, um, now, in terms of your first question, I think it's a side effect. Crypto is a nascent market that just initiated four or five years ago. Uh, in equity, typically throughout the world, you have analysts, you have hedge funds, you have a lot of institutional money involved, and they'll have their analysts and then they'll do deep work. So I would say even in Pakistan, the markets are kind of efficient. They they know everything gets priced in very efficiently, even in Pakistan and even in, in developed markets. In crypto, since you are kind of investing in liquid venture, if you have a small asymmetric edge in terms of information, or in terms of a fund or in terms of any information which is fundamental, I think you can make a lot of money and, and the returns and risk could be asymmetric, which has been the case in crypto. Uh, and this is one of the reasons why I love it as a financial instrument, because traditionally with equity, it takes a lot of hard work to make 20% return because markets are trying to price everything in A to Z, like financials, uh, future future forecast, management prediction, all of that. So, so in, in that way, it's easy. Now, your second question was scalability versus decentralization. There are a lot of, like Ethereum is going through a, towards a merge and there are a lot of protocols now emerging. One is called Celestia. They're taking a modular approach. So blockchain will have scalability of up to thousands, like a million to thousand, like 100,000 to a million transactions very easily. And, and those transactions will be smart contract computation. So I, I don't think there will be an issue with regards to uh, uh, scalability in the future. Now, there is a trade-off with regards to decentralization, how much a network can be decentralized. 
but there is a marginal, like think in terms of margins. So for example, um, one unit more of decentralization, we have reached a point of kind of mature, peak maturity where one, uh, one unit of further decentralization uh, would not impact much because we are already very decentralized. So if there are 100,000 nodes operating all around the world, if you just have 100,000 plus one, uh, it doesn't change the equation of decentralization as much because we are already very decentralized. So in, in that way, the trade-off becomes that, okay, we have reached that the margin utility is, is kind of diminishing. Let's just optimize for um, a scalability. Now, final question is around, around regulation. I'll be honest, we're all in, in, in a gray area over here, uh, at least in Pakistan and internationally, everybody's trying to figure it out. What has happened is technology has gone further than uh, than re regulators can catch up. So I, I don't know I don't know the answer to the regulatory part. But I think eventually it will get um, there will be regulation and it will be good for the industry. This is a good way to regulate back to Farhan Sab. Farhan Sab, mujhe batayiye. Um, my view is please correct me if I'm wrong. Regulation is killing this country. And in real estate, especially regulation has killed the country because, as you said, बिल्कुल ठीक कहा कि हमने टोकनिज्म बना दी है एक रियल एस्टेट मार्केट सटा बना दिया है और वो 20 बीस साल लगते हैं एक हाउसिंग डेवलपमेंट को कंप्लीट होने में जैसे मैंने आपको बताया है कि और मेरे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मेरे दो तीन जगह पैसे मार भी गया वो बंदा कि पैसे लेके भी भाग गया हाउसिंग डेवलपमेंट अनाउंस कर दी सब कुछ हो गया पांच दस साल गुजर गए फिर उसने पैसे भी लेके भाग गया जमीन कोई नहीं थी तो ये भी हो जाता है पर सी वगैरह जो भी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं सी नहीं एल डी ए वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं ये लोग ये बीच में मिले हुए हैं ये लोग जान के तमाशे करते हैं और ये वहां डिमांड बढ़ाने के लिए सिटी सेंटर में बिल्डिंग नहीं बनने देते तो यहां से रियल एस्टेट की भूख तो है बिकॉज देर इज नो अदर मार्केट स्टॉक मार्केट नहीं है कुछ भी नहीं है तो रियल एस्टेट की तो भूख है बट रियल एस्टेट की भूख जो है वो फिर कहा जाए बेचारी तो इसीलिए अब लोग डॉलर की तरफ भाग रहे हैं बिकॉज समझ गए कि रियल एस्टेट में भी रिटर्न तो वो नहीं है तो फरहान साहब हाउ वुड यू सर स्क्वायर दिस सर्कल बताइए सर यूर एब्सोटली राइट रेगुलेशन डू एग्जिस्ट और वो उन जगहों पर एग्जिस्ट करते हैं जहां से उन रेगुलेटर्स को फायदा हो टू आर्न बेस्ट एंड एंड टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दी वरना यहाँ ही देखें सर जो सी डी ए की इन्फॉर्मेंस इन्फोर्समेंट है या वो भी है अगर नेक नीति से भी हो तो वो इतनी ईजी नहीं होगी इफ यू गेट इन टू द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट डेट आर बी डिवेलप आई कोट अ वेरी रिसेंट इंसिडेंट एक डिवेलपर था ही स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग फोर टावर्स ऑल टूगेदर उसने और डिवेलपमेंट सर यहाँ शुरू होती है यू जस्ट नीड टू पुट बोर्ड और वो उसकी साइंस के जी होटल है ये कमर्शियल मॉल है ये रेजिडेंशियल है अब एक एक हाउसिंग सोसाइटी जो इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर यानी 30 से 40 मिनट दूर है उधर एक 14 मंजिला कमर्शियल मॉल ने क्या चलना है वहाँ 600 कमरों के होटल ने कैसे चलना है रेजिडेंशियल चलें ठीक है वी वी हैव रिक्वायरमेंट अगर आप मिड ईयर को टारगेट करते हो तो आप कर सकते हो ही स्टार्ट रेजिंग मनी ही गॉट ऑल द अप्रूवल जो इनिशली चाहिए होते हैं वो उसने सारे कर लिए थिंग्स वॉज बींग सॉर्टेड आउट but one fine day the the chap just uh, disappeared around 14 billion jo rupees ke markets se uthaye the wo leke chala gaya so there are approvals regulations aur is tarah ki cheeze as far as you need to building control ke liye chahiye land ke liye chahiye lekin jo transaction exist karti hai ya real estate ki filtration hoti hai ki yaar kaun sell kar sakta hai kaun develop kar sakta hai there is nothing uh, previous government did work on it rera ka ek overall in, uh, एक फ्रेमवर्क बनाया था बट दैट फ्रेमवर्क नीड्स टू बी प्लग इन उसमें लोग ला के उसकी फाइन ट्यूनिंग करके इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है बट ओवरऑल द द पॉइंट इज रियल स्टेट ट्रांजैक्शन इज 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 लाइक अ लॉलेस जंगल जिसमें भी सौ रहा होता है एज फार एज रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न इसमें जो लो हैंगिंग मूव हो सकता है दैट इज मोर ऑन दी अवेयरनेस द इन्वेस्टर्स शुड नो कि वो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं और वेदर सोसाइटीज आर लीगल और नॉट करेंटली एक एम्पेरिकल हमारी रिसर्च की एम्पेरिकल डाटा के मुताबिक आठ हजार अगर पाकिस्तान की हाउसिंग सोसाइटीज हैं साढ़े चार हजार इलीगल हैं बनेंगी नहीं या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती या उनके नक्शे जो मार्केटिंग मैप है दे आर नॉट फ्राम वर्ट एग्जिस्ट ऑन द ग्राउंड अब इस तरह के इस तरह के एनवायरमेंट में द इन्वेस्टर नीड्स टू बी वेरी वेरी विजिलेंट कि उसने कहा इन्वेस्ट करना है एक अगेन आई रिमेंबर वी वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ लेटिंग पीपल नो हाउ टू इन्वेस्ट 
there was a, uh, a doctor she she wanted to invest and she was investing in a project just the feasibility or viability nahi banti that project was not doable in a sense they were projecting ke us project ke andar wo itna bada aquarium banayenge jiske andar ye ye fishes rakhenge the viability of that project was not possible wo bani nahi sakta tha lekin wo photoshop karke aur uski marketing karke it, it's a nice way to attract investment i tried convincing a person educated a person ke isme aap kyu investment karke kis tarah hoga हर रिस्पॉन्स वॉज के यार मैं इन्वेस्ट कर लूँ कुछ हसर रख के मैं अपने कैपिटल गेन करके निकाल लूँ ये भी माइंड सेट थोड़ा सा चेंज होना होगा जब तक हम हम इन्वेस्टर्स को इस इस पर इक्विप नहीं करेंगे वो किस चीज़ में आ सकते हैं वो नहीं होगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से देर शुड बी लेस रेगुलेशन और लेस नंबर ऑफ डेस्क एज फार एज बिल्डिंग कंट्रोल और इन्फोर्समेंट इज कंसर्न ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए वी नीड टू गेट इन एक्शन के किसी ने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया है तो उस प्रोजेक्ट की डिमांड डिलीवरी उसके अप्रूवल्स उसकी ओनरशिप ये चीजें थोड़े से फ्रेमवर्क में हो तो दिस कैन बी मैनेज देर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल इन पाकिस्तान रियल स्टेट लोगों को घर चाहिए पीपल वांट टू इन्वेस्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग वैसे हो नहीं रही तो यस कमर्शियल एक्टिविटीज वुड डू वेल बट द द रियल स्टेट प्रॉपर्टी शुड फंक्शन जब आपने खरीद लिया इट शुड फंक्शन इट शुड बी अ बैरन पीस ऑफ लैंड समवेयर आउटसाइड रावल पिंडी के जी मैंने इस्लामाबाद में एक एक करोड़ का कनाल का प्लॉट लेकर रखा सॉरी फरहान साहब देखिए मैं मैं आई यू नो आई बीन major advocate of real estate development balki i can take some credit for this ke imran khan ko maine ye bahut der pehle suggest kiya tha usne bula ke bhi mujhe kaha ke bhai par maine usse ek hi cheez kahi thi maine and i still maintain it maine kaha tha bhai kuch na karna sirf ek hi cheez puchna ke har shehar mein ja ke ek cheez puchna main kahe koi meeting na karna kuch na karna sirf ek cheez puchna where are the tower cranes मैं अभी भी आपसे पूछता हूँ फरहान साहब कोई टावर क्रेन है पाकिस्तान में मेरे ख्याल इस्लामाबाद है चार या पांच है लाहौर में मेरे ख्याल सात है कराची में दस है ये कोई टावर क्रेन होते हैं जब मैं दुबई में देखाई में देखता था वहां सर उसमें भी मैं आपको बताऊं जो आधे टावर क्रेन लगे हुए ना देर देर बिन पुट देर एज अ मार्केटिंग पर्पज है उसका वो फंक्शन नहीं है कि उस बिल्डिंग ने इतना टॉल बनना है दैट टावर क्रेन गिव्स यू अ गुड स्पेस टू पुट योर ब्रांड आउट देर इस्लामाबाद में आपकी जो ब्लू एरिया की स्ट्रप है दैट इज नॉट इवन 60 परसेंट भी आपकी फिल नहीं हुई भी दैट इज अ गुड लैंड जहां आप कमर्शियल और रियल रेजिडेंशियल बना सकते हैं बट अनफॉर्चुनेटली उसकी प्राइसेस वहां पहुंच चुकी हैं कि वहां कभी पार्टन बनेंगे भी तो पाकिस्तान में आप नहीं ले पाएंगे बट इमेजिन यू नो योर द अमाउंट ऑफ मनी यूर पुटिंग टू बाई एन अपार्टमेंट ऑन ब्लू एरिया इज सेम एज वट यू यू कुड गेट अ वेरी नाइस कॉन्डो ऑन वाटर फ्रंट इन सिंगापुर बट नॉट इवन वन टेंथ ऑफ फैसिलिटीज जो उनको मिलती हैं वो इस स्पेकुलेशन की वजह से गई हैं दीज कुड है बीन रेगुलेटेड दीज कुड है बीन मैनेज अभी नए जो सेक्टर्स और नए एरियाज भी खुल रहे हैं वहाँ भी ये चीज़ की जा सकती है लेकिन आई टेल यू वो इन्फॉर्मेशन लीक होती है कि जी सी सेक्टर में मूवमेंट हुई है वहाँ लैंड डेवलप हो रही है सबसे पहले वहाँ फाइलें भरना शुरू हो जाती हैं सबसे पहले वो लोग इर्द गिर्द की लैंड खरीदना शुरू कर देते हैं जो उसकी औकात नहीं होती उस जमीन की या उस प्रॉपर्टी की वो इतनी बढ़ा दी जाती है कि उसमें वो फंक्शन यूजर आ नहीं सकता गवर्नमेंट कैन एलोकेट गवर्नमेंट कैन स्टार्ट बाई अडोप्टिंग सिंगापुर एच डी बी मॉडल जिसमें वो मिडिल क्लास को टारगेट करके सिटी सेंटर में अपार्टमेंट दें सिटी सेंटर शुड हैव एन अपार्टमेंट जिसका रेंट पचास हजार से साठ हजार होना चाहिए जहां लोग कर रहे के सिस्टम की नीड्स को पूरा कर सकते हैं शहर की नीड्स को पूरा कर सकते हैं आप सुबह के वक्त उठे सारी ट्रैफिक आपकी गाड़ी में एक दो दो बंदा बैठ के इस्लामाबाद की तरफ आ रहा होता है पिंडी से शाम को वापस जा रहा होता है आप पेट्रोल आप प्रोड्यूस नहीं करते ये सारी आप जो एंड ऑफ द डे जो एक अपार्टमेंट चार पांच अपार्टमेंट ना के आप जो फ्यूल पे और ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन बर्डन डालते हो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप वो प्राइस सारी उम्र पे करते जाएंगे वो इतना ज्यादा होगा हम जितनी मर्जी रोड खुली करते रहे हम हमारा वो पूरा नहीं होगा इटली देख लें फ्रांस देख लें आज भी उनकी सात सात मीटर की रोड हैं सात सात फीट की भी रोड हैं कहीं जगह पे उन्हें उन्हें खुला करने की कोशिश नहीं पड़ी क्योंकि उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रांग है उनमें रेजिडेंशियल कमर्शियल एक्टिविटीज सारी सिटी सेंटर्स में उसी तरह प्रोवाइड की जाती है कि एक सोशो इकोनॉमिक क्लास ए का बंदा भी वहाँ घर ले सके और सी का भी ले सके द ओनली वे वी कैन हैव इट इन इस्लामाबाद और एनी मेजर सिटी सेंटर इज बाय गवर्नमेंट टेकिंग ओवर दोज लैंड मे बी दे गिव इट आउट टू क्योंकि उसकी कॉस्ट बेसिस पे उसकी प्राइसिंग कभी भी नहीं होती उसकी प्राइस स्पेकुलेटिव की वजह से बढ़ती है कॉस्ट में आए तो यस यू कैन प्रोड्यूस अपार्टमेंट्स एंड रेजिडेंशियल यूनिट्स इन द सिटी सेंटर जिसमें आप मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास एक और तरीका भी है ना लैंड की कॉस्ट को कम करने का अगर लैंड की कॉस्ट ज्यादा है तो आप अगर पचास फ्लोर बना लें तो लैंड की कॉस्ट तो खत्म हो जाती है सर नहीं नहीं सर टू राइट लेकिन उसमें हमारी टेंडेंसी होती है क
लग्जरी अपार्टमेंट्स हमारे पास ज्यादा बन रहे हैं लग्जरी वाले लोग हमारे पास काम है वो लग्जरी अपार्टमेंट्स लोग खरीद के रख लेते हैं अगेन इट हैज सेम टेंडेंसी जिस तरह प्लॉट्स की ट्रेडिंग में होती है कि यार रख के सेकंड होम बना दिया उसे ट्रेड कर दिया एंड यूजर मिस आउट हो जाता है पर फरहान साहब इज इन दैट अ मैटर ऑफ सप्लाई जब सप्लाई ज्यादा होगी तो फिर खुद ही होगा ये जो सारा प्रॉब्लम है बिकॉज इन्होंने सप्लाई रेगुलेशन इतनी रिस्ट्रिक्ट की हुई है दूसरा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जो मुझे समझ नहीं आती वट इज एन इलीगल हाउसिंग सोसाइटी मतलब ये जो तमाशा बनाया हुआ है कि इलीगल हाउसिंग सोसाइटी इसका मतलब कि रेगुलेशन का क्या फायदा वो तो सो रहे हैं ना रेगुलेटर्स 20 साल से एक इलीगल हाउसिंग सोसाइटी बन रही है और किसी को पता ही नहीं मैं हैरान होता हूँ आप और मैं बात कर सकते हैं हमें पता है हम उंगली उठा के कह सकते हैं इलीगल है हम कह रहे हैं यहाँ फाइलें बनी हुई है यहाँ तो जमीन ही नहीं है तो आप मुझे कह रहे हैं इन लोगों को नहीं पता सी वालों को या एल वालों को मेरा ख्याल है ये सारी इन ट्रेडिंग है इन बदमाशी है आई एग्री विद यू सर अगेन सर मैंने पहले भी जिस तरह कहा था इट हैज मोर टू डू विद द रेगुलेशन और एनी फ्रेमवर्क जो ट्रांजेक्शन एंड पे करता है आप एक सोसाइटी लॉन्च कर देते हैं सोसाइटी का पंद्रह सौ कनाल लेके आप अप्रूवल लेके बैनर्स और बिल बोर्ड लगा सकते हैं एड्स रन कर सकते हैं लेकिन क्या वो पंद्रह सौ ही बेच रहे हैं क्या वो कुछ जियो टैग है इस देर मैकेजम जिससे आप करते हो कि यार ये फाइल इज अगेंस्ट दिस प्रॉपर्टी अभी ये मैदी जिस टोकनाइजेशन की बात करें इतने एडवांस सिस्टम आ गए हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वे यू कैन ट्रैक इन्वेंट्री रेगुलेटर को सिर्फ इन्वेंट्री ट्रैक करनी है कि यार अगर आपने पचास हजार कनाल लॉन्च किया है तो दो पचास हजार कनाल शुड एग्जिस्ट ऑन ग्राउंड और उसी के अगेंस्ट ये फाइल या सर्टिफिकेट होगा और वही ट्रेड हो रहा होगा बट अगर वो करना चाहे देखे ना वो तो मेरा तो ख्याल है क्वाइट फ्रेंकली जैसे स्टॉक मार्केट में है दीज रेगुलेटर्स वॉन्ट टू बी गॉड they they are not market developers does the stock market like to develop a market i don't think so i think they want chaudhrihat ke main chaudhri hu bas theek hai isi tarah jo cda wala wo kehte main chaudhri hu bhai main baitha hu developer kaun hota sala mera naukar hai mere ghar aake baithe ya mere kamre ke bahar baithe jab hamara ye attitude hoga to hum kaise karenge new york stock exchange pe jab main jata hu ya jata hu us pe wo jo tha dusra hai nasdaq to every time i go to their website they got a new instrument They've got some new issues. वो लोग दे ट्रीट दम सेल्स एस जैसे बैंकों में नहीं होता अकाउंट लेने के लिए भागते हैं वो अकाउंट लेने के लिए भाई आ जाओ आ जाओ हमारे जो बाबू हैं वो तो बैठे हुए कमरे में हाँ जी मैं तो चौधरी हूँ मेरे पास कोई आएगा और फिर उसको मैं दस हजार तरीके से तंग करूंगा फिर मैं उसको लाइन हाजिर करूंगा वगैरह वगैरह तो इस तरह तो नहीं मार्केट चलती है क्यों जी फरहान साहब नहीं टोटली एग्री इट नीड्स ओवरहॉलिंग इन दैट सिस्टम एज वेल लेकिन मैं सर के अगर उनकी नीयत सही भी हो जाए ना द सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट समथिंग जो कि इस पावर्स कहीं सर्टन एंड से जाए और कई जगह हमें लाने भी पड़ेंगे टू टेक चेक कंट्रोल ऑन सर्टन पीपल एज फार एज जहाँ ये देखें सर कोई मैं आपको एग्जाम्पल दे इलीगल प्रोजेक्ट बन रहा होता है ना सबको पता है इलीगल बन रहा होता है रेगुलेटरी बॉडी तब तक नहीं आती जब तक वो बिल्डिंग एक सर्टन हाइट पे ना पहुंच जाए ताकि वो डेवलपर पीछे भी ना जा सके आगे भी ना जा सके दैट गाइड इज स्टार्क एंड ही हैज टू नेगोशिएट आउट ऑफ इट ये एक चीज बड़ी कॉमन टू द पॉइंट के अगर कोई डेवलपर कहता है यार मैंने आगे सही में करना भी है या मैंने अप्रूवल सारे लेने हैं हाउसिंग बनानी है तो उसका करें इवन देन ही इज ससेप्टेबल टू सर्टन दिस इज अगेन सर वो करप्शन वाले और दूसरे एलिमेंट में आ जाता है विच नीड द फंडामेंटल चेंज एट दैट लेकिन अगर उसको अभी नहीं भी हमने चेंज करना दे रहा स्टिल सोल्यूशन वेज जिसके थ्रू हम इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्टिव तरीके से ला सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान की आबादी ज्यादा है पाकिस्तान की परचेजिंग पावर की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने है सप्लाई और डिमांड जो रियल स्टेट की बननी चाहिए वो उसी तरह बननी चाहिए अनलाइक कैपिटल मार्केट जैसे आप बात करें स्टॉक सेंट रियल स्टेट में एक और सबसे मसला है एच का ह्यूमन रिसोर्स का यू वॉन्ट फाइंड एनी ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन कर रहा हो पढ़ रहा हो कि वो क्या कि यार मैंने रियल्टर बनना है या रियल स्टेट सेक्टर में जाना है टेक इट एज अ टैबू एंड टू बी ऑनेस्ट इन आर कोलेबरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर्स पाई नर्स यू सी पी हैड दैट रीजन के इस सेक्टर में भी हम उन लोगों को लेके आए जो थोड़े से एजुकेशन
Uh, Gia Sanko, first of all, I just want to say thanks uh, to all our panelists for joining us. I have a question for Methi. This is a twofold question. Um, so one of the concerns that people have about crypto is that there's this information asymmetry. Um, people don't know where to start. Uh, they don't know what options they have. Um, and they don't know how to go about it. They, there's no step-by-step -step sort of procedure. So uh, what is the sort of process that that follows? And, and sort of also uh, shed light a little bit on the sort of risks that are involved in the crypto market, if you will. Thanks. Yeah, good question. Very good question. Yeah, so the first mo mental model everybody should use over here, it's like venture venture investing. So venture investing care, like you'll invest in 10 projects, 15 projects, majority of them will fail, but there will be few projects that will do really well because we are very early. Think of it as like venture investment that is uh, that has a lot of liquidity and can go to public markets very quickly within like one year, two years. So, so for students over here who want to get involved, the first thing they should do is, uh, in a in a in a reasonable way, in a, in a calm way, look at the website of the project and try to look at the white paper. So, white paper in crypto is equivalent of financial statements or financials of a, of a company, or, or or income statement of a company. After looking at the white paper, they should see what's happening on chain. So, so one can develop on chain analysis skills. So this is more like uh, in, in equity markets, more like making a DCF model or doing valuation. Over there, they'll, they'll realize that, okay, this is a very decentralized network. Uh, there are a lot of different participants. Then they should go to a, a website, which I'll recommend is CoinMarketCap. Try to look at what the valuation of this project is versus to the competitor and whether this project has a competitive edge or a moat that will allow them to uh, have optimal network effect. When I say network effect, that means it will scale and everybody in the everybody on the internet will be able to have a pie of that relative to the comp competitor. So what we want is exponential network effect rather than simple network effect. Now, things I personally will advise our audience to avoid is try, like go to YouTube for information, but don't go to YouTube pages for shillers. So we have influencers, which is a very bad culture in crypto. They get paid to promote a project and they pump that project. So you should have a very, uh, you should be very clear on the value proposition of a project. Even if you're listening to a to an influencer, always ask why. From first principle, ask why. Like why? Like does it make sense? Why is that true? Uh, or is it? Or is that person just pumping pumping his own bags or pumping his own own project? So you have to be very careful on that. Another thing I would advise is be become very active on Twitter. I think it's an amazing resource for crypto. Crypto has become a tribe within 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 Twitter, so it has a lot of information uh, and also different information with regards to project. So, for example, if you're investing in Ethereum, it's a good idea to follow their page and see all the research that Ethereum is posting and all the medium page that Ethereum is referring to. I think for starters, this is a this is a very good good place to start. Uh, for now, for your second question, your second question is how to avoid scams. Uh, yes, and and the extent to which uh, the risks are present. I mean, I personally know of a lot of people who tried to get into this market and ended up losing a lot of money. So how how um, what are what are the things that people should be aware of in terms of like uh, the potential losses that are involved here? Very good question. So. So, so like my personal take is there is no such thing as bad investment. What the issue is, it's, it's how you position your investment. So let's say if you have $100,000 or let's say you have $100, let's assume you have $100. If you go on YouTube and there is a project that is being shelled by, by influencer and you put all your $100 there, it's like investment wasn't bad. Your, your portfolio positioning was horrible. So firstly, just have a very diversified portfolio. So we we had we had amazing panel over here, which which kind of highlighted benefits of real estate, equity, uh, public market instruments such as such as bonds, and then crypto. So have a diversified portfolio. So even if your crypto portfolio goes down, you have diversification benefit. Now, secondly, another and this is more important issue is since it's not it's a, it's a nascent industry and there's a lot of asymmetry, it's very easy to get into FOMO. You saw Coin do 10x. Now that should be the time where you should not invest. But what tends to happen is when they see uh, this is this is human psyche. This is like an an animal spirit 
comes along when you see a token that does 10x and you'll be like, wow, I missed it. Now you're revenge trading and you're revenge investing. So you, you go and invest in that token and then it goes down and then you're like, oh, this is a bad, bad sector. All of the crypto shit, we should just get out of crypto because we lost money. You, you lost money because you were an idiot, because you invested all of your money and you invested after a crypto project with 10x or, or you were involved in FOMO. So I think personally speaking, if you do your proper due diligence and research and are enthusiastic, uh, there, there was a there was a fellow here, I think it was Salim, who, whoever asked me some questions, uh, he seemed yeah. like he's... He's, he's following different trends. Mehdi, if Mehdi, listen, Mehdi, listen. I think both Raider and you are saying the same thing, that you should be an informed investor. But look, hell, if I'm taking on a on a job, I don't have the time to be an informed investor. So investment, so invest in has, to be, investment ha, exactly, investment has to be for dumb people like me, right? And I think that's the only way to make money. Yes, of course, you guys can go ahead and do your crypto. I can't do it because I'm too, and so I can't even invest in the Pakistani stock market. So my yardstick is, I am putting dollars under my mattress. Give me a better investment. Salim Saab, Boliye. Salim Saab. Uh, thank you so much, sir. Uh, my question uh, from Mehdi Saab, uh, is, uh, is he said that early investor has invested uh, in the crypto. So, uh, is the crypto market is bottom out now because it's uh, too much uh, sir, uh, uh, crypto pe, crypto separate ma, karenge session crypto pe, inshallah we'll do one where these <laughs> very informed where both Salim and you i'd like to meet you sometime let's do a session on crypto let me quickly go to raida before we lose her Rather, bibi when you say that only 150 stocks trade 350 don't why don't we get rid of the dead stock why is the stock market hanging stock market hanging on to dead stock? And secondly, if you get rid of those 300 stocks, you'll be down to about 3% of GDP, maybe 1% of GDP. So the stock market is diminishing and dying. Am I wrong? I wouldn't agree with you there. Uh, uh, it, it's not about uh, the 150 that are actively trading. The others also have investors who believe in keeping those stocks longer term and get, uh, availing the dividends of those stocks also. Uh, there, there is a separate defaulter counter where the companies who are not performing or have issues and are... How many are they? How many are they? Thing. There okay, are about, uh, uh, I think, 70, 80 companies over there which have been penalized by the stock market for their miss, uh, you know. Now, that, well, that's, that's again, unko hame, uh, time dena aata hai, hame investors ko time dena aata hai to make it an exit. So that, having said that, I wouldn't agree with you that it's a diminishing market uh, because there is focus on adding more products. We just need a little bit of the government help to uh, maximize, to offer something to companies and bring them into the documented domain. Again, listed domain. Chale, aapka jo term hai documentation ko hata de बच्चा था जब से मैं ये सुन रहा हूँ स्टॉक मार्केट की कोशिश कर रही है अब कब तक करेगी और गवर्नमेंट क्या आपको दे टैक्स ब्रेक्स भी देती है सब कुछ देती है कुछ नहीं, नहीं है ना टैक्स ब्रेक्स यू हैव टू रियली बट व्हाई शुड यू व्हाई शुड यू गेट अ टैक्स ब्रेक आई डोंट थिंक यू शुड दुनिया की कंपनी दुनिया में लिस्टेड कंपनीज के लिए एक डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट होता है दुनिया में डेवलपिंग वर्ल्ड एज वेल एज डेवलप्ड वर्ल्ड व्हाई डू यू थिंक के China may uh, companies are here, SMEs be are for that matter. They get a benefit, they get a listing uh, ek bada son, ek discount or ek, uh, wo milta hai when they first get listed. Uske baad they come into a separate treatment or, uh, of a tax I think they, regime. I think, what so, they get, I think what they get is good service from the stock exchange and a liquid market. When you don't have a liquid market and you don't have good service, ke jaise ke main dekh abhi tak, trading platform bhi aapka कोई खास नहीं है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आपके हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इट्स वेरी कंबरसम टू ट्रेड ऑनलाइन इट्स वेरी कंबरसम टू एक्सेस देम अभी तक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी ठीक नहीं है रियल टाइम ट्रेडिंग कोई नहीं है तो आई मीन कोई ट्रेडिंग है सर नदीम साहब आप क्या बात कर रहे हैं मैडम मैं अभी देख रहा हूं मैं भी देख रहा हूं आप किधर देख रहे हैं ये मैं मैं जानना चाहूंगी आप किस ब्रोकरेज हाउस के साथ काम कर रहे हैं आपके पास फोन मैं नाम ले दूं अभी देख रहा हूं अभी ये सेल फोन पे देख रहा हूं on the stock market, there is always going to be a delayed time. When you 
work with the broker and you have the brokerage trading app, you get the real time data over there. And that is the way it works. If you look the stock market ki screen, then it is delayed hota hai, uh, because it's not for Nein, everyone. It is delayed, zarur ho. but I think quite hmm. frankly, if you want to in, uh, you know, attract these young investors or whoever, even me, I mean, look, I have traded in other countries too. <clears throat> the point is that there has to be a certain service, there has to be a certain offering. कि जी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं देखें आप जब दुकान में जाती हैं कपड़ा लेने तो क्या सिर्फ आपको सफेद कपड़ा मिले तो आप वहां जाएंगी सिर्फ यू गो बिकॉज़ यू गेट वेरियस प्रिंट्स एंड वेरियस जोड़े एंड वेरियस व्हाटएवर वी ऑल लाइक वैरायटी हमारी स्टॉक मार्केट के 30 साल हो सॉरी 70 साल हो गए वैरायटी नहीं ऑफर करती नंबर 2 ये है जी जी बोलें Number two, ये है कि फिर आपको सर्विस भी नहीं मिलती कि जी आपका जो फॉर एग्जांपल आपकी जो ट्रेड है आपको पता नहीं किस प्राइस पे होगी जो आपका वहां बिड आस्क लगा हुआ पता नहीं उस पे होगी कि नहीं होगी भी कि नहीं होगी नंबर 3 ये है कि आपका जो है अकाउंट खोलना बड़ा मुश्किल है अकाउंट मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है रैंडमली वो टैक्स भी लगा देते हैं वगैरह सो दीस आर थिंग्स दैट हैव टू बी थॉट आउट वी हैव टू क्लीन अप द एक्ट इफ यू वांट टू इंक्रीज द मार्केट जी I agree with you totally. Totally agree with you. Kaji, uh, a lot of things improvement is uh, Recently, any any sari things ko address kar rahe hain hum. Uh, I toh four saal se hoon. Aap toh saal se involved hai with the stock market. It took us years to actually come to a point ke jaha hum online account opening uh, kar sakein. Because Nadra and wo sari things are online. Jab approvals hoongi, sari entities. Agree करेंगी तब जाके account opening online होएगी. Account trading की जहाँ तक बात है once the account is opened apps पिछले 10-12 साल से apps तो मौजूद हैं and over time they have improved but I agree बहुत सारी अभी भी improvement की गुंजाइश है with the way the world is going on a digital वो हमें बिल्कुल uh, agile uh, applications and apps की जरूरत है जो के is not there which we are really trying to address i mean aside from that i can't say much uh, dusri cheez offerings etfs there are six etfs just to say sharia compliant bhi hai jo ke recently last two three years ke andar two years mein hi introduce hue hain uh sahulat account again ek saal ho gaya hai taqriban usko introduce hue hue roshan equity account again roshan digital ke account jab introduce hua uske foran baad humne roshan equity accounts introduce kar diye in terms of uh, other products, to existing products, hai, unki improvements bhi address ho rahi hai. Bats ke upar, humne abhi market makers ko introduce kiya hai, to investors ke paas, to kooks ke andar bhi invest karne ke opportunity hai. Where the banks are now the market makers. But madam, so, you got a fundamental problem. When you've only got 500 stocks, you can't build a whole edifice on it. देखिए अभी वो अपना रमजान साहब हैं कि नहीं रमजान साहब रमजान साहब से पूछें रमजान साहब हैं ये चले गए मेरे ख्याल चले गए अच्छा मैं ये पूछ जी हैं रमजान साहब हैं कि नहीं नो ही इज लेफ्ट ही इज लेफ्ट ओके देन द प्रॉब्लम इज कि इफ यू हैव ओनली 500 स्टॉक्स आउट ऑफ इट ओनली 150 आर रियली ट्रेडिंग आई डोंट थिंक यू कैन बिल्ड अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑफ एनी डेप्थ देयर I don't think you can build ETFs. They are taking stock and building on it. Underlying stock base aapka badna chahiye and it must increase rapidly and you must go out and make that happen no matter how you do it. Ye to saal mein ek listing ho gai, this, this is a very lazy stock market, I'm afraid. Nay, I just want to, to uh, inform please, you that last year, we had seven um, listings. We had 10 listings in the last listings. So we are trying to activate and open. In fact, if I look at 2018 and 19, there was hardly any listing. But after that, we worked on it and we opened the window for listings. In fact, we have introduced Gem Board, which we have taken small companies to the listings. Um, we already have three listings on the growth enterprise market board. We are doing startups or uh, VCs or NICs with them. This is an opportunity hai for companies who need uh, uh, funding and they can grow into, uh, the, into their second phase of growth. So uh, again, as I said, we are trying to make 
भी हो रही है और उस पर काम भी हो रहा है हमारे कंसल्टेंट्स के पास पाइपलाइन भी है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ भी हमने एक अलायंस किया है वेर दे विल इंट्रोड्यूस अबाउट फोर्टी कंपनीज एंड ब्रिंग दम ऑन टू द जेम बोर्ड जो कि पी एस ई बी की पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की कंपनीज हैं उनके ऑब्वियसली पेपरा रूल्स हैं एंड ऑल दैट सो दे हैव टू अबाइड विद इन दैट प्रोक्योरमेंट एंड दैट एंटायर प्रोसेस बट दे हैव इंट्रोड्यूस द इनिशियल फाइव और एट कंपनीज टू द कंसल्टेंट्स के उनकी ड्यू डिलीजेंस शुरू करें सो हैविंग सेट दैट एंड वी आर ऑल्सो रीचिंग आउट इफ यू मस्ट हैव आई मीन यू मस्ट हैव सीन अभी फाइनेंस मिनिस्टर की लेटली विजिट्स हुए हैं पिछले फाइनेंस मिनिस्टर ने भी विजिट्स किए हैं एंड वी हैव बिन पुटिंग फोर्थ द द प्रोपोजिशन के हमारे पास मोर एंड मोर सुकूब्स भी इंट्रोड्यूस होने चाहिए द गवर्नमेंट द कॉपरेट शुड कम एंड इशू सुकूब्स ऑन द स्टॉक मार्केट इज वेल बिकॉज दे गेट अ बेटर प्राइस there are pension funds insurance companies who are looking at avenues to invest and unless we have that supply and that availability coming um so let's happen. let's ask let's ask farhan javed sir farhan javed sir i'm sure you need a lot of funding so are you looking towards the stock market are you going to list on the stock market are you going to sell equity on the stock market are you going to sell sukuk on the stock market are you going to sell reit on the stock market are you looking at those options or do you think those options are not for you farhan sir farhan sir hai ki nahi oh i think he might be gone as well yeah no is is well is is still on there okay anyway no, chale no, no, no. we'll take I it know. up with him again koi hai yahan koi stock market koi hai sa banda jo stock market ko use kar sakta hai ya karega ya whatever nahi i don't think there is anybody chaliye ji to last word on to you raida bibi go ahead raida जी आई आई वुड इन द एंड आई वुड से देखें अगर ये सेशन है फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज तो आई वुड नॉट से जी ओनली स्टॉक मार्केट है डेफिनेटली देर आर ई टी एफ देर आर म्यूचुअल फंड देर इज रियल स्टेट एक अच्छा पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें डाइवर्स एसिड क्लासेस हुए अगेन टू बिगिन विद स्टॉक मार्केट में अभी भी ऐसी बात नहीं कि अगर कोई सी इन्वेस्टर ने अकाउंट खोला और वो प्राइस uh, डालता है या बाय का ऑर्डर डालता है तो उसे शेयर्स नहीं मिलेंगे बिकॉज द वे यू हैव आई मीन यू आर एक्चुअली टॉकिंग एट अ वेरी हायर लेवल इफ वी टॉक अबाउट इन्वेस्टर्स एंड न्यू इन्वेस्टर्स हु स्टार्टेड दर करियर तो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट्स की आई वुड से यूटिलाइज दैट चाहे वो थर्टी कंपनीज भी अगर है लिस्टेड तो वाई नॉट दो ज्यादा कंपनीज if they are giving you dividend if they are working within certain co- corporate governance uh, uh, procedures that adhering to so this is an opportunity they should explore and not let go uh, it's always um, you know positive and negative hone ke darmiyan ek balance hona chahiye you should be cognizant of the challenges you should be cognizant of the negatives but that does not mean ke jo aapke paas opportunity usko aap bilkul uh, you know uh, wo kar dein Uh, literally uh, discount kar de so again uh, for new investors for people who are coming into the career uh, domain definitely aap chote se hi begin karenge to shuru mein mutual fund se begin kare bps ko explore kare etfs ko explore kare then come into the mature market and uh, build your own portfolios as you build your assets as you gain more money you go into the asset uh, real, real states mein real estate ke andar bhi zarur jaye because obviously that is most longer term but again be cognizant of the pros and cons of the of each asset class bitcoin ko main ya crypto ko main zyada consider is with nahi karti kyunki abhi recently state bank ne usko negative aur us tarah uh, uh, you know it's it's kind of not in the regulated domain within pakistan so agar koi wo is tarah ke issues hote hain to there's no place to knock a door and uh, you know go back go to with your problem so from that perspective there is a mercantile exchange also jahan aap commodities gold wagaira mein bhi invest kar sakte hain um so keep all those options and build your portfolio don't put your money only in dollars uh definitely dollar is a good aaj aaj ke zamane mein wo aapko acha de raha hai but take a 10 year 20 year view look at how you can in compound your investments because uh aaj agar aap naye professionals hain to phir you have a good 10 20 30 year 
uh, horizon. Take that view, get the maximum compounding impact on your investments. And do Thank you, Raita Bibi. Thank you, Raida Bibi. Very good. I think quite frankly, let's, let's take a look. Pakistan has been very good about mercantile exchange. Bhi hai. Mercantile exchange has been 25 years old or 27 years old. वो भी कहीं नहीं चला सिर्फ गोल्ड ही ट्रेड कर रहा है क्या मुसीबत है हमारे यहाँ कहती है कि रेगुलेशन कंजर्व मेरा तो खैर रेगुलेशन हमें मार दिया है आई वुड मच रादा हैव अनरेगुलेटेड मार्केट्स एंड रेगुलेटेड मार्केट्स ये मैं सुनता आ रहा हूँ बड़ी देर से कि हाँ हम डेवलप कर लेंगे ये डेवलप कर लेंगे वो डेवलप कर लेंगे आज तक कुछ डेवलप नहीं हुआ वी गट वी गट टेरेबल मार्केट सिचुएशन हेयर So in some in one sense, I'm glad we had this webinar. We'll have another one with Mehdi and Salim on the on the on the crypto market separately because I'd like to learn about it. But quite frankly, my best advice to you is take your money out, put it in dollars, buy Apple, relax, enjoy. Ye jo hai na buy a mutual fund, Fidelity mutual fund in the U.S. At least you're assured of a return. Yahan to pata nahi hamse. हम इतने नायल है कि वी कांट इवन मेक अ सिंपल स्टॉक मार्केट वी कांट मेक अंटाइल एक्सचेंज वो पच्चीस तीस साल से चल रहा है और वो गोल्ड ही ट्रेड कर रहे हैं और मतलब उसको सेटअप क्यों किया था हाँ ये आई एफ सी वगैरह ने एडवाइस दी थी हमने सेटअप कर लिया बगैर सोचे समझे वी गोन सेटअप न्यू कमोडिटीज एक्सचेंज इन शाह इन ओकाडा और फैसलाबाद एंड यू सी हाउ इट वर्क ये तो बट अगेन रेगुलेटर आके खराब कर देगा आई थिंक मेरी तो टेक ये है कि रेगुलेशन को छोड़ दें Nobody knows regulation क्या होती है फरहान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा रियल एस्टेट के नहीं पता मैं कहता हूँ वी शुड स्टार्ट रेगुलेशन कोर्स वी डोंट नो वट रेगुलेशन इज All the best, folks. Inshallah, see you next time. Thank you. It's been a great discussion. Uh, Mr. Nadim, I just wanted to add one thing before we wrap up. Uh, so you just mentioned Apple, right? Apple stocks. A lot of people in Pakistan cannot acquire Apple stock because how how can they? Uh, because of uh, different requirements of brokerages. So again, not financial advice, but there are different platforms within crypto where you can get exposure to, let's say, Apple stock or Nasdaq index or Ark index or ETF. uh wh- where you can put your dollars or you can put your stable coins and 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 then get exposure to those shares uh, another point. thing you yeah yeah another thing is you mentioned ETF for for individuals who are very busy in terms of not knowing where to invest in crypto doing a lot of research uh i was giving some research idea which were more degen related but if you're very busy and if you can't invest in anything one investment you can do literally which is like an index level play on crypto or like a etf for whole of crypto is in my opinion ethereum so anything any sector builds on top of ethereum whether it's decentralized finance or gaming or nft or social media uh that value will accrue to the base token which is ethereum so if you if you are interested in in etf of crypto ethereum is 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 one platform where where you can get exposure to that again not financial advice and and thank you mr nadim sir no very good points very good points and I, and that's exactly the point the world is moving on the world is not waiting for our bureaucrats develop a market or let people go state bank ne jo bhi kiya bilkul galat kiya hai ki sari capital um, controls laga ke aapko subsidy de di hai to hamare bureaucrats kar karenge so jayenge housing colony bana lo ji 10 15 saal 20 saal intezar kar lo ji stock le lo ji 50 saal intezar kar lo life is not that long खुदा के वास्ते डेवलप द मार्केट डेवलपिंग रियल एस्टेट मार्केट हमारे पास है कोई नहीं इसके ऊपर भी हम लुक लिख के तंग आगे रियल एस्टेट मार्केट तो डेवलप कर लो इन दिस कंट्री वी हैव डेवलप्ड नथिंग वी किल्ड एवरीथिंग अनफॉर्चुनेटली सो द बेस्ट थिंग दैट यंग पीपल ऑफ एनी टैलेंट कैन डू इज माइग्रेट ऑल द बेस्ट फोक्स थैंक यू बाय बाय